Fundación Gaia presenta Una producción de David Loinás Ortiz Conversando con mi abuelo Javier Francisco Ortiz sobre el sentido de la vida Abuelo, ¿qué es la meditación y para qué sirve? Para responderte esa pregunta tengo que explicarte un poquito primero qué es lo que es un ser humano, porque si no, no te podría explicar. Existen muchas formas de definir y explicar lo que es la meditación, pero yo te voy a hacer una explicación realmente práctica que, que te provoque interés en, en meditar, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar explicando que el ser humano es un ser tridimensional eso lo que quiere decir es que vivimos en tres dimensiones al mismo tiempo una dimensión es la dimensión de la personalidad esta dimensión la, la dimensión de las apariencias sensibles la dimensión del cuerpo de la mente, del corazón la otra dimensión es la dimensión del alma y la tercera dimensión es la dimensión del espíritu en esa dimensión, la dimensión del espíritu, es en donde podemos decir que todos somos uno, que somos Dios. Es una dimensión que está, digamos, muy largo de lo que es nuestra experiencia de cada día. Entonces, lo primero que, que puedo decirte con respecto a tu pregunta para interesarte, es que la meditación es, al mismo, te al mismo tiempo, una técnica y un estado que te permite aprender a vivir desde el alma dicho de otra forma meditar es aprender qué es el alma cómo es que se usa y para qué sirve la fundación Gaia presenta las nueve facultades del alma primera facultad observar desde adentro. Abuelo, quiero saber más del tema de la meditación y para qué sirve. Quiero saciarme de todo eso porque mi mente está concentrada en eso y no he podido parar de pensar. La primera respuesta que te voy a dar sobre qué es la meditación es que meditar es aprender a utilizar las facultades del alma. Así como el cuerpo tiene facultades, ver, oír, hablar, el alma también tiene facultades. Vivir desde el alma es vivir utilizando esas facultades. Entonces, para poder explicarte eso, te voy a dar lo que llamamos un mapa. Un mapa no es el territorio, un mapa es una forma de poner un territorio en dibujo de tal forma que usted se pueda ubicar cuando anda ah, buscando algo entonces la primera parte del mapa ya te la di dijimos que el ser humano es tridimensional tridimensional, sí la personalidad, el alma y el espíritu ¿verdad? normalmente vivimos desde la personalidad utilizamos la meditación para aprender a vivir desde el alma entonces lo otro que te voy a explicar hoy es que esto, la personalidad ¿verdad? Ah. esa primera capa sí. esa primera dimensión a su vez se divide en tres el cuerpo, el corazón y la mente. Y la mente. Exacto. Wow. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que acumula? Acumula experiencias, se relaciona con el medio a través de los sentidos y acumula experiencias que se convierten en hábitos. El corazón se relaciona con todo lo que pasa a través de los sentimientos y lo que acumula son patrones emocionales. Y la mente se relaciona con todo lo que existe a través del pensamiento. Y lo que acumula son creencias y expectativas. ¿Okay? Entonces, meditar es desde el alma. Y lo que va a producir la meditación, como estamos diciendo que la meditación te enseña a vivir desde el alma, es que te va a comenzar a crear una distancia entre lo que es la personalidad y lo que es tu verdadera esencia. Y te va a permitir comenzar a comprender a través de la experiencia qué es lo que realmente sos. 
cuál es tu esencia y cuál es el significado real de todo lo que te está pasando en la vida. Sobre el sentido de la vida. Abuelo, ¿quisieras saber qué es eso de las facultades del alma? Como te expliqué, el cuerpo tiene facultades y vivimos con el cuerpo cuando estamos usando esas facultades. Es decir, con, con, con el cuerpo sensamos, con el corazón sentimos, con la mente pensamos. Hacer eso es vivir desde la personalidad. El alma también tiene facultades y vivir desde el alma es utilizar las facultades del alma. Entonces aquí te voy a hablar y a explicar la primer facultad. Esta facultad le decimos observar desde adentro. Antes meditábamos observando hacia adentro. Cerrábamos los ojos y observábamos hacia adentro. Y durante miles de años en la evolución el hombre primero era un simple animal, ni siquiera era inteligente, luego se hizo un ser inteligente y poco a poco se fue haciendo consciente de sí mismo. Entonces comenzó a observar hacia adentro a ver si había algo más. Y fue observando hacia adentro que un día descubrió que allá adentro había una esencia que llamamos el alma. El alma. Ahora, en la nueva forma, en la etapa que está la humanidad, ya no necesitamos observar hacia adentro. ¿No? Ahora lo que hacemos el meditar es observar desde adentro. adentro. ¿Por qué le decimos desde adentro y qué es lo que eso significa? ¿Okay? Entonces, imagínense, ya yo le expliqué, la personalidad está afuera, ¿verdad? Ah. Adentro está el alma que encarnó en esa persona. Sí. ¿verdad? Más adentro del alma está el espíritu. Sí. No nos vamos a preocupar por el espíritu todavía. Okay. Entonces, ¿qué es lo que llamamos observar desde adentro? Es desde el alma observar hacia afuera. Entonces, si desde el alma observo hacia afuera, lo que voy a observar es todo lo que está sucediendo, pero a través de la personalidad. Y como ya dijimos que la personalidad tiene tres capas, ¿eh? entonces lo que voy a hacer es observar a la mente pensando, al corazón sintiendo y al cuerpo sensando. Capítulo 4. Observar desde adentro. Abuelo, ¿puedes explicarme bien qué es eso de observar desde adentro? Es como en este momento, David, usted me puede estar escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Si simplemente me escucha desde la mente, es como si usted no existiera. Es como decir una grabadora, puede aprenderse todo de memoria y ya. Uh -huh. Entonces, si usted quiere meditar mientras me escucha, que se puede, si usted comprende la esencia de la meditación, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, lo que tiene que hacer es escucharme, observando lo que mis palabras producen en su mente, es decir, observando los pensamientos que surgen en su mente. Escucharme observando sus sentimientos, es decir, lo que mis palabras provocan en su corazón. Y escucharme observando sus sensaciones, es decir, observando lo que está pasando con su cuerpo. Si tiene frío, si tiene calor, si se pone a temblar con algo que yo digo, si se asusta o lo que sea. Wow. Entonces, eso es observar desde adentro. adentro. Es la primera de las facultades, según muchas tradiciones, es la facultad más importante y con solo practicar esta facultad se puede aprender a vivir desde el alma. Pero es simplemente una de nueve. La ventaja es que hemos desarrollado un mapa completo de lo que es el alma y ya conocemos o dividimos todas sus facultades en nueve y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta serie. ¿Cuáles son las nueve facultades del alma? ¿Y cómo es que utilizándolas podemos aprender a meditar y al mismo tiempo comenzar a vivir desde el alma? ¿Para qué sirve observar desde adentro? Bueno, en términos generales, para lo que sirve es para aprender a vivir desde allí, desde el alma pero tiene otro montón de consecuencias. Una de las principales es que si observas desde adentro, vas a conocerte como realmente sos. 
no a partir de una idea o de lo que dicen los demás, sino que vas a conocerte como realmente sos, porque vas a estar, vas a estar observando lo que tu mente piensa. ¿Verdad? Ah, lo que mi mente piensa. Lo que ah, tu sí. corazón siente y Ajá. lo que tu cuerpo sensa. Wow. Entonces desde adentro estás observándote vivir la vida como si fuera una película, como si fuera un personaje, por eso le decimos la personalidad. Entonces observar desde adentro ¿verdad? Uh -huh. te va a permitir conocer cómo realmente sos. Eso es lo uno. Lo segundo es que te va a convertir en una persona más libre. Porque si observas desde adentro ocurre un fenómeno que llamamos romper la identificación romper las murallas del límite exacto la identificación es por ejemplo usted tiene una creencia lo vas a tomar y lo vas a defender a capa y espada y no vas a permitir que exista ningún espacio entre tu creencia y vos en cambio si observas desde adentro y ves que tienes una creencia es como si tuvieras una manzana entonces, si tienes una creencia y la puedes ver como si fuera una manzana, sos libre de hacer con ella lo que quieras. Te la puedes comer o la puedes botar. Entonces, te permite conocerse, conocerte como sos. Permite que rompas la identificación con el contenido de la conciencia, con lo conocido, con lo que te han enseñado. Y te convierte en una persona más libre de elegir. Sí, reaccionar de la personalidad o responder haciendo una elección consciente en lo más profundo de tu ser ya sabes observar desde adentro te permite romper la identificación descubrir cómo eres realmente y ser una persona más libre mejor sigue escuchando a mi abuelo Te estamos esperando. Avala el acuerdo de paz con la tierra. En celebremos el día 1.com.